ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நேர்கள் செட்டிநாடு டிஷ் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பூண்டு ஊறுகா இன்னொன்று மிளகு பொடி நிறைய நேர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அவ்வளோ பே ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் தொடர்ந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்ட விஷயம் இந்த முகூர்த்த நாளெலாம் ஓட்டி நாங்கள் நிறைய காரைக்குடி கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரோம் ஆனால் நாங்கள் இந்த ஊர்லேயே இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த மிளகு பொடி பண்ணுறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியல பட் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது எப்படின்னு சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னு இதில் மிளகு பொடி அப்படின்னு ஒன்று நிறைய பேருக்கு தோன்றது அதில் மிளகு சேர்த்து பண்ணுற பொடி ஆனால் அது முழுக்க முழுக்க மோர் மிளகாயும் உளுந்தும் பச்சரிசியும் வச்சு பண்ணுற பொடி ரொம்ப ஆச்சரியம் வந்து இப்போ நேர்கள்கிட்ட சொல்லும்போது அவங்ககிட்ட நான் பக்கம் ஒன்றும் ஃபோனில் சொல்லும்போது இல்லை தான் எங்களுக்கு நீங்கள் பக்கம் சொல்லாதீங்க ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சு காமிங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி கேட்குற நேர்களுக்கு இன்றைக்கி இது ஒரு பயனுள்ள விஷயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் நிச்சயமாக அந்த டிஷ் பிடிக்கும் இப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகு பொடி அடுத்தது பூண்டு ஊருக்க இந்த மிளகு பொடிக்கு முதல்ல என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் முழு உளுந்து அரை கப் பச்சரிசி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மோர் மிளகாய் அரை கப் உப்பு அரை டீஸ்பூன் இந்த மிளகு பொடிக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வறுக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் ஒரு கடாயாக கூட இருக்கலாம் போட்டு அடுப்பில் போட்டுக்கலாம் முதல்ல நம்ம அரிசியை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த அரிசி பொரி அரிசிம்பாங்களே அந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வரணும் இந்த பொரி அரிசி மாதிரி பொறிஞ்சு வந்தால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் அரிசியும் உளுந்தும் ஓரளவுக்கு நல்ல வறுபட்டால் தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதே நாள் அதே மாதிரி அதே சமயம் ரொம்ப செவந்துடக்கூடாது இந்த பொடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பண்ணும்போது ஓரளவு அந்த ஆஃப் ஒயிட்டும்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு க்ரீம் கலரில் தான் இருக்கும் அந்த பொடி இதனால் ரொம்ப நம்ம வந்து செவக்க வறுத்துடக்கூடாது கைவிடாமல் வறுக்கணும் ஏன்னா நான் தீயை அதிகமாக வச்சுருக்கேன் தீயை நல்லா குறைச்சிங்கன்னா போக போகிற வறுத்துடலாம் ஆனால் இது தீயை நான் அதிகமாக வச்சு வறுக்கிறதுனால கைவிடாமல் வறுக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் ஈவனாக செவ வறுபடும் இப்போ இது வறுபட்டுருச்சு பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் லேசாக நிறம் மாறி இருக்குது இந்த பொறிஞ்சது தெரியும் பாருங்கள் அந்த அரிசி கொஞ்சம் உப்பி இருக்குது அப்படி இதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டேன் அடுத்தது உளுந்து இப்போ இந்த உளுந்து நல்லா வறுபடணும் இந்த உளுந்து நான் தீ கொஞ்சம் மிதமாக வச்சுருக்கேன் அரிசி வந்து கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால சட்டுன்னு வறுபட்டுறோம் அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு டக்குன்னு நம்ம வறுத்து எடுத்துட்டோம் உளுந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நிதானமான தீயில் நல்லா வறுத்து எடுக்கலாம் இன்னொன்று இந்த பொடி வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் இதனால் ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகாது நல்லாவே வச்சுக்கலாம் பட் அதை தாண்டும்போது சில நேரங்களில் வண்டு வந்துடும் அந்த வாசனையும் குறைஞ்சிடும் ஸோ கூட்டம் மட்டும் இதை அப்பப்போ பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மோர் மிளகாய் பற்றி சொல்லணும்னா நான் வந்து ஒரு சமமாக அதாவது இதுக்கு உளுந்துக்கு சமமாக சொல்லியிருந்தோம் மோர் மிளகாய் வந்து இந்த சின்னதுலேயும் போடுறோம் இல்லையா சின்ன உருண்டு மிளகாயும் போடுறோம் ஸோ அதை கணக்கு வச்சிங்கன்னா கூட அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கப்பு கணக்காக இல்லை உங்களுக்கு எண்ணிக்கை கணக்காக கேட்டீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து மிளகாய் வரைக்கும் இதில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட காரத்துக்கு இஷ்டம் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா உளுந்து வறுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது ஓரளவுக்கு நல்லா வறுபட்டுருக்கு அந்த ஈர பசை இருந்ததுன்னா உளுந்த வந்து குறைக்கிற போது கொஞ்சம் அந்த ஓடுறது உளுந்து உளுந்து ஓடுறது இங்கே எங்கேயும் நம்ம பரப்பிவிடு ஓடுறது வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக இருக்கும் லேசாக ஒரு ஒரு கையில் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவே இந்த தண்ணி சத்தெல்லாம் போயிடுச்சு நல்லா வறுபடுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த மாதிரி உருண்டோடி வறுபடும் இப்போ நம்ம வந்து மோர் மிளகாய் சேர்க்குறோம் அப்படி ஆக்சுவலாக அந்த நாளெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க பச்சை மிளகாயை வெறும் கடாயில் அதாவது மண் சட்டியிலையோ அல்லது இரும்பு கடாயிலையோ கிள்ளி விட்டு நிதானமாக வறுப்பாங்க அந்த ம மிளகாய் வந்து அதனோடய ஈர சத்தெல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகாய் ஒரு நல்லா வெளுத்து வந்து வறுபட்டு முறுமுறுன்னாகும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வறுத்து எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை அந்த பருப்போடு சேர்த்து அரைக்கிறது ஆனால் இப்போ அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பொறுமையே இல்லை ஸோ சில வருஷங்களாகவே அது நல்லாவே மாறிப்படுது சில வருஷங்கள்னால் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் வருஷங்களாகவே அது மாறி போயிடுச்சு இந்த மோர் மிளகாய் வச்சு இதே மாதிரி வறுத்து எடுத்து பண்ணிடுறாங்க அது வறுபடுற நேரம் கம்மியாகிடுது இப்போ உப்பும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு அரை ஸ்பூன் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா உளுந்துக்கும் அரிசிக்கும் தேவையான அளவு மட்டும்தான் மோர் மிளகாயில்
இப்போ தீயை கூட்டிட்டு ஒரு வறு வறுத்துடுறேன் சும்மா இப்போ இதை எடுத்துடலாம் அடுத்தது இந்த மோர் மிளகாய் இந்த மோர் மிளகாயோட அளவு உங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மிளகா கூட அதை சேர்த்துக்கலாம் பட் மிளகு இதில் சேர்க்கறது வழக்கம் இல்லை முழுக்க முழுக்கில் அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஃப்ளேவரில் இருக்கும் நல்ல சுடு சாதத்தில் நிறைய நெய் விட்டு இந்த பொடியை கொஞ்சம் போடுவாங்க இதை கல்யாண வீட்டிலலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகு பொடி கொண்டு வந்து கட்டாயம் கொடுப்பாங்க எந்த விசேஷமாக இருந்தாலும் இந்த மிளகு பொடி வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் அதே சமயம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு சாப்பாட்டுக்கு போட்டுக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ஒரு அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணணுன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காயை சும்மா வேக வச்சு கொட்டிக்குவாங்க கடுகு உளுத்த பருப்பு தாளிச்சுட்டு அவரைக்காயை போட்டு அது மேலே அந்த பொடியை தூவி கழுதி இறக்குவாங்க கத்திரிக்காய் அதே மாதிரி வதக்க வதக்கி விடுவாங்க கத்திரிக்காய் அவிச்சு கொட்டி பொறிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க கத்திரிக்காயும் லேசாக உப்பு போட்டு வேக போட்டு எடுத்து ரொம்ப கம்மியாக உப்பு போடுவாங்க போட்டு எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி கடுகு கொடுத்த முறை தாளிச்சுட்டு அதை போட்டுட்டு இந்த பொடியில் கொஞ்சம் தூவி கிளறி இறக்குவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரோட ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இது வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இது மூணு இந்த மிளகா கொஞ்சம் ஆறினோடனே ஒரு மொறுமொறுப்பு தட்டும் அப்போ மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் இது வந்து அந்த பொடி பார்த்தீங்கன்னா கையில் தொட்ட உடனே அப்படியே பவுடர் ஆப்புற மாதிரி அப்போ அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் சலிச்சு சலித்து நீங்கள் அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கத்திரிக்காய் பொரியல் அவரைக்காய் பொரியல் அப்புறம் இந்த சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் மோர் சாதம் இருக்கு இல்லையா மோர் சாதத்துக்கு அதை தொட்டு பார்க்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து அதே மாதிரி மோர் கலக்கி கொடுக்குற போது கூட இந்த பொடியில் கொஞ்சம் தூக்கி நல்லா கலந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ முதல்ல இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா யோசித்தோம் அப்படின்னா பச்சை மிளகாயோட வீரியம் வந்து இதில் நல்லா குறைஞ்சிடும் என்ன காரணம் வெயிலில் காய போடுறோம் மோரில் ஊற வைக்கணும் எல்லாமே இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உளுந்தும் பச்சரிசியும் இந்த உளுந்துக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க புறக சத்து ஸோ இது எல்லாமே ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான விஷயம் இதை குழந்தைங்க கூட்டினிங்க கூட நிச்சயமாக அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ அதை நல்லா ஆறுனோடனே நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதுக்கு இடையில் அரசு வயது தனி சுய நிகழ்ச்சியில் வச்சுன்னா பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அரசு வயது தனி சுவை நம்ம மிளகு பொடிக்கு உளுந்து பச்சரிசி மோர் மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வறுத்து ஆற வச்சுருந்தோம் அதனால் நைஸாக அரைச்சி சலித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் இருக்கணும் நல்ல நைஸாக இருக்கணும் அந்த மாவு இதை வந்து நம்ம ச நான் எப்படி சொல்லாமல் சாதத்தில் நெய் போட்டு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் பல விதங்களில் உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணால் ரெண்டு மாதம் குறையாமல் அதுக்கு வச்சுக்கலாம் வெளியில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டும் போது கொஞ்சம் அந்த மோர் மிளகாய் கொடி தன்மை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லேசாக வண்டு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணுங்கிற போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு நீங்கள் வறுத்து பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் இனி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பூண்டு ஊறுகாய் இதுவும் ஒரு செட்டிநாடு டிஷ்ஷு செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துட்டலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பூண்டு ஊறுகாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் உரித்த பூண்டு ஒரு கப் நல்லெண்ணெய் அரை கப் பொடித்த வெள்ளம் கால் கப் மிளகாய்த்தூள் கால் கப் தனியாத்தூள் கால் கப் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழ சாறு அரை கப் தாளிக்க கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் வறுத்து பொடிக்க சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போது இந்த பூண்டு ஊறுகாய்க்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா 
இதில் பார்த்திங்கன்னா வறுத்து பொடி பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வெந்தயமும் சீரகத்தையும் வறுத்து பொடி பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி வறுத்து பொடி பண்ணி இந்த கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த ஊறுகாயில் வந்து இந்த சாதமாக இந்த பூண்டு ஊறுகா அப்படின்னாலே மலை பூண்டை தேடி போவோம் ஏன்னா அது உருக்கி ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மலை பூண்டும் சேர்த்து பண்ணுங்க பட் ஆனால் இந்த நாட்டு பூண்டு போடுற போது இந்த நாட்டு பூண்டுக்குள்ள ஒரு வீரியம் இருக்கும் அதுதான் நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஸோ இதுவும் அதுவுமா கலந்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னாலும் சரி இல்லை உரிக்க நேரம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நாட்டு பூண்டே முழுக்க முழுக்க உரிச்சு போட்டோம் சரி ஆனால் முழுக்க முழுக்க மலை பூண்டு அவ்வளோ அதாவது மலை பூண்டுங்க அது இப்போ வருதுதான் அந்த சைனா பூண்டு தான் அதுக்கு வந்து வீரியமும் கம்மி வாசனையும் கம்மி அதனால் அதை மட்டும் போட்டு பண்ணாமல் இதை கலந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பெருங்காயம் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா அந்த முழுக்க அந்த பொடியோட வாசனையே அது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பொதுவாக ஊருகானால் அது நல்லெண்ணெய் தான் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் வெளியில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வெளியில் வச்சுட்டு எடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இது வெளியில் வச்சா தாங்காது பொதுவாக ஊறுகாயெல்லாம் நம்ம எடுக்கிற போது பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் நிறைய மேலே நிற்கும் அந்த எண்ணெய் தான் அதுக்கு வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி அதாவது அது பாதுகாக்கக்கூடியது அந்த எண்ணெய் அதனால தான் ஊறுகாய் எடுக்கும்போது அந்த நாளெலாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஜாடியிலேருந்து ஊறுகாய் எடுத்திங்கன்னா அதை சாய்ச்சிட்டு எடுங்க அப்படிம்பாங்க அந்த ஜாடி சாய்ச்சோம்னா எண்ணெய் வழிஞ்சு ஒரு பக்கம் நிற்கும் நம்ம மேல் பக்கமாக ஊறுகாய் எடுப்போம் திரும்ப நம்ம நிமுக்கும் போது அந்த எண்ணெய் வந்து அதை கவர் பண்ணிக்கும் அதனால தான் அந்த எண்ணெயை விட்டு எடுத்து தான் நம்ம அந்த ஊறுகாய் எடுத்தோம்னா அது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அப்போல்லாம் வந்து இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் அப்படிங்கிற பேச்சே கிடையாது முழுக்க முழுக்க இந்த எண்ணெய் ஆகட்டும் உப்பாகட்டும் இதுதான் அது ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடுற விதம் அதனால தான் அது வந்து ரொம்ப நாள் பாதுகாக்க முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாலெலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் அம்மாலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னோடய இடுப்பு உயர ஜாடியில் போட்டு வைப்பாங்க ஐநூறு பழம் அறநூறு பழம்னு போட்டு வைப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் கூட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த உப்பெல்லாம் ஜெல்லி மாதிரி ஆகிடும் அந்த உப்பையே வந்து தயிர் சாத்துக்கு தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றவங்களும் உண்டு உப்பெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா அப்படியே ஜெல்லி ஜெல்லியாக வரும் பார்க்கவே ஒரு மாதிரி தலை தலைதலன்னு இருக்கும் ப்ரௌன் கலராக தலை தலைன்னு இருக்கும் அந்த அவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஊறுகாலாம் ஸோ அந்த போடுற விதமும் சரி அந்த போடுற பொருளும் சரி அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஊறுகாய் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவே இல்லாமல் எந்த கெடுதலும் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு எண்ணெயில் கடுகு இதில் பூண்டை போட்டுடலாம் இப்போ மிதமான தீ கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே தீயை மிதமாக்கி பூண்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ சரியாக இருக்கும் அதில் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும் இந்த பூண்டை லேசாக வதக்கினா போதும் இப்போ இதில் தீ நல்லா குறைச்சிட்டு மிளகா பொடி இந்த கால் கப் மிளகா பொடி இதை போட்டு லேசாக ஒரு வறு அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு லேசாக ஒரு வறு தீ குறைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஏன்னா இந்த மிளகா பொடியோட கலர் மாறக்கூடாது அப்போ நல்லா இருக்காது அதனால் இப்போ இதில் எலுமிச்சம்பழ சாரை இப்போ தீயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் ரொம்ப கம்மியாக வேண்டாம் இப்போ வந்து வெல்லம் இந்த பொடி இந்த வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிளறிட்டு இந்த எண்ணெய் கசிஞ்சு மேலே வருது பாருங்க இப்போ தீயை கொஞ்சம் கூட்டியிருக்கேன் இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் 
இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டோம்னா இது நல்லா உங்களுக்கு இந்த எண்ணெய் கசிஞ்சு மேலே வரும் இதில் வந்து உப்பு வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு உப்பும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த க இது கல் உப்பே பார்த்திங்கன்னா சில நேரங்களில் நானுமே ஏமாந்துருக்கேன் செய்யும்போது ஐயோ அந்த உப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கறிக்குது உப்பு நிறைய இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடுவோம் அந்த உப்பை என்ன பண்ணுவோம் சில நேரம் அடுத்த தடவை உப்பு வாங்குகிற போது அந்த உப்பில் வந்து கரிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு அது தெரியாது இது போட்டால் மாதிரி அதிகம் போட்டுரும் ஸோ அது கூட ஆகிடும் அதனால் அது அளவாக உப்பை போட்டுக்கிட்டு தேவைன்னா திரும்ப ஒரு தடவை கூட போட்டுக்கலாம் இது வந்து உப்பு மட்டும் இல்லைங்க சர்க்கரை வெல்லம் புளி இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் புளி பார்த்திங்கன்னா பார்க்க பாத ஒரே நல்ல இந்த புளியாக இருக்கும் ஆனால் கரைச்சி வச்சிங்கன்னா புளிப்பே இருக்காது மறு தடவை வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ இது புளிப்பே இல்லை அதனால் இதை கூட கொஞ்சம் போடணும்னு போடுவோம் ஆனால் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சமாக முதல்ல போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி போட்டுக்கணும் சர்க்கரையும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சுள்ளு நினைப்பு தெரியும் ஒரு ஒரு தடவை வாங்குற போது உப்பு கம்மியாக தெரியும் வெள்ளமும் அதே மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே ஒரு தடவை கம்மியாக போட்டுட்டு அப்போ திரும்ப நம்ம ஒரு தடவை சேர்த்துக்கிறதுல தவறு கிடையாது ஆனால் பலகாரங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமம்தான் பட் பார்த்து பார்த்து நம்ம போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் திரும்ப கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளமும் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதை செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கணும் பட் கொடுத்துருக்குற அளவுங்கிறது இது நார்மலாக உள்ள அளவு இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா அந்த எண்ணெய் கசிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இது ஒரு வலை மாதிரி இருந்ததுன்னா போட்டு அப்படியே நீங்கள் மூடி வச்சிடணும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டப்பாவில் போட்டு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வெளியிலே கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க மூணு நாலு நாளைக்கு வெளியில் வச்சிங்கன்னா தான் அந்த பூண்டு வந்து அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி நான் பூண்டை வந்து எண்ணெயில் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டேன் இது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி வதக்கும் போது ஒரு விதத்தில் நல்லாயிருக்கும் ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஊற ஊற லைஸாக சுருங்கும் ஆனால் இந்த இறக்கி வச்சு எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சில நேரங்களில் இறக்கி வச்சு லாஸ்ட்டில் பூண்டை போட்டு சும்மா ஒரு கலர் கல்லு விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த பூண்டு வந்து முழுசாக சுருங்காமல் அப்படியே நிற்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சாலும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் பண்ணியிருக்கிறது இந்த மெத்தட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சர்விங் போலில் மாற்ற போகிறோம் ஆனால் அது மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அரிசி போய் இது தனி சுவை நிகழ்ச்சி வச்சுன்னா பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அரிசி வை இது தனி சுவை நம்ம பூண்டு ஊருக்காக செஞ்சு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இங்கே நல்லா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அரி இந்த மேலே எண்ணெயெல்லாம் நல்லா கசி ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம சர்விங் போலில் மாற்றிடலாம் பூண்டு ஊருக்காக செஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் பாருங்கள் நல்ல ஒரு தயிர் சாதத்துக்கு இது கொஞ்சம் ஊற விடணுங்க இது உடனே நம்ம சாப்பிட முடியாது அதனால் அது இந்த ஊறுகாய் மட்டும் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஊற விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது பூண்டு வந்து புளிப்பு இனிப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரி கடித்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் நாள் வட்டத்தில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பூண்டு வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது பொதுவாக புளிப்பு காரம் இனிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பினேஷனே நல்ல காம்பினேஷன் இல்லையா நல்லாயிருக்கும் நிச்சயமாக நேர்களுக்கு பூண்டு வாசனை பிடித்தவங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த ஊருக்காக பிடிக்கும் ஸோ நேர்கள் எல்லோரும் அந்த ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்த இந்த மிளகு பிடிக்கும் பூண்டு ஊருக்காய்க்கும் ஒரு சின்ன ரீகேப் ஒரு கடாய் காய வச்சு அரிசியை நல்லா பொரிகிற மாதிரி வறுத்து நிறம் மாறாமல் எடுத்துடணும் அடுத்தது உளுந்தையும் நிறம் மாறாமல் நல்லா வறுத்து எடுத்துடணும் மோர் மிளகாயும் ஒரு வறு நல்லா ஒரு வறு வறுத்து எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் நல்லா பொடிச்சு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி சலித்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா நெய் போட்டு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது பூண்டு ஊருகா பூண்டு ஊருகாய்க்கு ஒரு கடாயை காய் வச்சுருங்க அது எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் கடுகு தாளிச்சிடுங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே பூண்டு போட்டு பூண்டையும் நல்லா இருபது செகண்ட் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் மிளகா பொடி தனியாக பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க உப்பையும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு எலுமிச்ச மிளகாய் சாரை ஊற்றிடுங்க நல்லா கொதிக்கும் பொழுது சீரகத்தையும் வெந்தையும் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பொடியும் போட்டுருங்க அதுவும் சேர்ந்து கொதிக்கும் பொழுது வெள்ளத்தையும் போட்டு நல்லா
எனக்கு இந்த மிளகு பொடி கேட்குற போதே நிறைய நேர்கள் கேட்குற இன்னொரு விஷயம் சாம்பார் பொடி நாங்கள் சாம்பார் பொடி எந்த காம்பினேஷனில் போட்டாலும் அது வந்து அவ்வளோ சிவா பாந்தமாக இல்லை மேடம் நீங்கள் பண்ணுற சாம்பார் பொடி இப்போ சொல்லுங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நேர்களுக்கு இது எனக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு எண்பது வயசு பெண் பண்ணி அவங்களோட அம்மாவோட ரெசிபி இதை கொடுத்தாங்க இப்போ இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக தொடர்ந்து இந்த ரெசிபி தான் நான் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த சாம்பார் பொடி நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் பருப்போட செலவும் நமக்கு கம்மியாகுது அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாம்பார் பொடிக்கான அளவே சொல்கிறேன் அதை குறிச்சிக்கோங்க மிளகாய் முந்நூற்றம்பது கிராம் தனியாக முந்நூற்றம்பது கிராம் துவரம்பருப்பு அரை கப் அரை கப்புங்கிறது நூறு கிராம் அடுத்தது கடலை பருப்பு அது ஒரு ஐம்பது கிராம் பச்சரிசி ஐம்பது கிராம் மிளகு வந்து ஒரு க கால் கப்புன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அதாவது ஒரு மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வேணும் அந்த மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளக்கும் போது கால் கப்பு வந்தது ஸோ கால் கப்பு மிளகு அதோடு கூட ஏழு விரலி மஞ்சள் நீட்டு மஞ்சள்னு சொல்கிற விரலி மஞ்சள் அது ஏழு அவ்வளோதாங்க இது திரும்ப ஒரே தூரம் சொல்லிடுறேன் முந்நூற்றம்பது கிராம் மிளகா முந்நூற்றம்பது கிராம் தனியாக அரை கப் துவரம்பருப்பு கால் கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு கால் கப் பச்சரிசி கால் கப் மிளகு ஏழு விரலி மஞ்சள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க வறுக்க கருக்க வேண்டாம் வெயிலில் நல்லா காய வச்சதுக்கப்புறமா அதை நல்லா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கம கமன் சாம்பார் பொடி தயார் துவரம்பருப்பு நம்ம ஒரு கப்பு போடுற இடத்துல இதுக்கு முக்கால் கப்பு போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த முக்கால் கப்பு போட்டுட்டு இந்த சாம்பார் பொடி போட்டு பண்ணும்போது அது நல்ல அதிகமாக்கி கொடுக்குது நல்லா நிறைய காணுது அந்த காண்றதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த சாம்பார் பொடி ஒரு கரெக்டான அளவு அளவு மட்டும் இல்லாமல் நல்ல வாசனைகள் நீங்கள் பெருங்காயம் அது இதுன்னு எதையுமே சேர்க்காமையே உங்களுக்கு இந்த சாம்பார் பொடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேல் பொடின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அதை குறித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எதுக்கு வேணால் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடலை பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அது தனியாக வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா ஒரு இருபது மிளகா காஞ்ச மிளகா நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அவ்வளோதான் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஒன்றே கால் கப்பு தனியாக அதோடு கூட ஒரு இருபது காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் அதோடு கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் வெந்தயம் சீரகம் மட்டும் வேணால் முதல்ல வறுத்து எடுத்துருங்க இல்லை ஒன்றா வறுக்கிறதா இருந்தாலும் பக்குவமாக வறுத்துருங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வறு வாசனை வர்ற மாதிரி நிறம் மாறுற மாதிரி நல்லா வறுக்கணும் வறுத்ததுக்கப்புறம் மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பொதுவாக இந்த சாம்பார் தான் வைக்கணும்ல சாம்பார் வச்சு இறக்க போகிற போது இந்த பொடியில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனோ ஒரு டீஸ்பூனோ போட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஒரு கொதி விட்டு இறக்குனீங்கன்னா கம 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 சாம்பார் பொடி பிரமாதமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாம்பார் சாதம் உருளைக்கிழங்கு கறி கத்திரிக்காய் கறி எல்லாத்துக்கும் இந்த மேல் பொடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நேர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த நல்ல ஒரு பிடிச்ச விஷயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நேர்கள் எல்லோருமே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட வரும் வாரமும் அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்